Tolik pozitivních recenzí. Tolik to, já vás vážně obdivuju, to bylo jako... Děkuji mnohokrát. Ještě v pořádku. Tak, vážení posluchači, já bych vám ráda představila mladou nadějnou režisérku Evu Ambrožovou, která nedávno natočila svůj úspěšný film Žirafí křik. Proč právě tento název? Žirafí křik poukazuje na problematiku neverbální komunikace a tento název to ještě víc podporuje, protože žirafa je jediný savec, který nemá hlasivky. A jaká je Eva Ambrožová jako režisérka? Mě už ještě jen 18, tak má ráda pohodu na place. A co chystáte nového? Nově chystám celovečerní film, spolupracuji s jedním producentem a bude to o mladých lidech a myslím, že se máte na co těšit. Tak, to se těšíme a děkuji mnohokrát za rozhovor a přeji vám hodně štěstí. No a kdyby se našla nějaká příležitost pro novinářku, tak bych si určitě ráda zahrála. Dobře. A pak se na tebe usmála. <laughs> jo, já se na to pak pamatuju. Chudá. No to <laughs> Baru, fakt děkuji za ty prostory. Lepší úvodní scény bych si nemohla přát. Když nemáš zač, ten tvůj film, to je fakt pecka. <laughs> Perfektní. Za mě bomba. Děkuji. Teď to vyhrálo nějaký ceny v Berlíně. Fakt jo. A proč to nedala na žádné sociální sítě? Tak se chlubem teď? Hej, holky, vzpomínáte na to, jak jsme byli malí a jak jsem říkala, hej, já chci být asistentka, já chci dělat tohle, já chci dělat tohle. Kuchařka a bance? Mm, účetní, přesně tak. No, tak to by už se to vlastně splnilo, ty jsi teďka slavná režisérka, když by se mi něco taky takového splnilo, no. Ale může. Jak teď připravuji ten nový film, tak potřebuji asistentku, catering, účetní. Kdyby se ti to hodilo, tak proč ne? Určitě. Tak jsme domluvený? Tak na zdraví. Tak na to, ať si pořád stejná, jo? Stále se mě prdlý holky. Dobrý den. den. Paní režisérka Eva Ambrožová. Eva. Dobrý den. Eva. Eva. Jste Merka Maskerka? No, obráceně, to je jedno. Pardon, pardon. To je jedno, to je jedno. A náš pan kameraman? Eva. Honda. Takhle jsme kompletní. A ještě herci. Herci zítra. Mhm. Tak to bude asi všechno. Těším se na spolupráci. My taky. Ještě tam musí hrát pan zvonař. Nemusí, já ho tam nechci. Přispěl nám na to půl milionu. Chce tam hrát ještě se svojí dcerou. Je to dobrý herec. A právě vím, jaký je to herec. No. Moc sponzorů nemáme. 
musí tam hrát. Takže, vážené kolegyně, kolegové, ráda bych vás přivítala na prvním natáčecím dnu. Dneska to bude hlavně čtená... Oh, počkej, počkej, ještě tady není pan zvonář. Evi, měli jsme začít až za 10 minut. Nějak přijde. Dobře. No, tak uh, dneska to teda bude hlavně čtená zkouška. Budeme postupně chronologicky prvního. Dobrý den, myšičky. Ty jo, tady je. Koukám, že budu zase všech nejmladší. Já nejstarší samozřejmě. To je moje dcera, ahoj, Johanka. Paní režisérko, dobrý den. Dobrý den. Karel Zvona, dobrý den, těší mě. Tak co? Budeme dělat spolu. Už to tak bude, no. Jste z toho nadšená? Velmi. <laughs> Já taky dobře. Tak jdeme na to. No tak. Budu pokračovat, budeme teda chronologicky od prvního obrazu. Karel Zůraz, dobrý den. Karel, dobrý den. 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 Počkejte, vás musím obejít. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak, dobrý den. Karel, dobrý den. Jste sourozenci a já jsem s váma už dělal jednou, že jo? Jo. Dobrý den. Tak, ok, jsem vás pozdravil všechny, takže nebudu už vyrušovat. Tak. Tak jestli už teda můžu pokračovat. Jasně, jasně. Tak jsem chtěla říct, že půjdeme teda chronologicky. Od prvního obrazu po druhý, přes druhý, přes třetí a skončíme u teda 15. obrazu, protože myslím, že to jsou takové ty nejvíc stěžení okamžiky. Ten první vlastně všechno to představení těch herců a tak. Ne, dobrý, dobrý. Jsou nějaký houbičky, ne? Nebo tvaroch, nebo co? Tak počkej, já ho ještě nenasadil. Já vás vítám u druhé zkoušky a začneme tam, kde jsme včera skončili. Tak prosím. Takže obraz 33. Pochopitelně. Miluji tě. Trochu víc zamilovaně. Miluj tě. Ještě trochu víc. Miluj tě. Říkáš to mě nebo svému příteli? Vám? Aha. Tomu příteli. Ale já nemám přítele. Ta postava má přítele. Já hraju postavu. To si pak vyjasníme. Tak další. Ne, tu další vlastně taky přeskočíme. Další větu, prosím. Jo, přeskočíme ji, protože prostě to tam zní blbě jako kazí to scénu. Když jsme přeskočili tu větu předtím, takže tuhle nemůžeme přeskočit a nekazí tu scénu. Tu scénu jsem napsala a... No, to ano, ale prostě když to přečtete jako dohromady, tak tam prostě nesedí, jako to postavilo, aby to prostě nikdy neřekla. Ta věta tam má úplně něco dělat. Ta věta je tam napsaná, je mnou napsaná. Je napsaná té postavě a ta postava ji přečte. Já to klidně přečtu. Já nepotřebuji, aby si přečetla ty, já potřebuji, aby ji přečetla ona. Paní kolegyně, tak přečte tu větu. Pane zvonař, bez urážky, ale já jsem režisérka a já si to dokážu zorganizovat sama. Přečti tu větu. Přečti tu větu. Nechovej se jako píča a přečti tu větu. Nebo tě odsud vyhodím. Evi, proč ho tak zhazuješ? Proč se k němu takhle chováš? Slyšíš, co říká za vtipy? Není to vtipný, předvádí se. Evi, teď on se snaží jenom o tu pohodu na place, o tu dobrou atmosféru. Ne, sede mě. Viděla jsi ho Česofede? Evi, to Česofede, ty vidíš, jak to tam chodí. Tam máš jednorázový účty, těch 500 uživatelů. Teď oni se na to ani nepodívají na ten film a už tam dají ten odpad. Pak to takhle vypadá. Odpad jako odpad. Ne, ne Evi, takhle to nefunguje. Jestli se ti to nelíbí, můžeš klidně odejít. Ona se vrátí.
nevím, teda musím vám říct, že čtu si to a mám takový pocit, že tam hrajou pěkně blbce. No, to vám bude. Dobře. Ještě mám teda kupu připomínek k tomu, tak jestli vám pak můžu říct ty připomínky k tomu textu. Tak můžete mi říct, až to dotočíme. Dobře. Zopakujeme to ze včera, tu scénu, protože ty jsi mi tam nelíbila. Potřebuji, aby si dala větší důraz na ten konec. A včera jsi mi to říkala jinak. Tak to říkám dneska jinak. Ale včera jsi fakt říkala, že to je dobrý. No teď říkám něco jiného. Toto nedokážeš zahrát? Nedokážeš zahrát větší důraz? Ale včera si to vážně říkala jinak. Můžu to říkat pořád jinak, protože já jsem režisérka. A jestli to nedokáže zahrát takhle, tak já nevím, co tady dělá. Co tady dělá? No, ne. Kdo jí jsem vzal? Já můžu obsadit kohokoliv jiného, kohokoliv lepšího než si ty, pokud nedokážeš zahrát jednu věc. Můžeš to laskavě zkusit? Nebo už ani to nedokážeš, ani zkusit to nedokážeš? Buď to zahraješ tak, jak chci, anebo můžeš jít. A mě nemusíš se Takže můžeme pokračovat? Víš, Evi? To už nejsi ty. Tady může být milá. Může být na tyhle ty lidi milá. Už jste zbytečně drsná, paní kolegyně. A vy jste trapnej. Stejně jako vaše filmy. Neříkejte mi kolegyně. Jak pak kolegové úplně nejsme. Můžeme pokračovat? Zřejmě. Aspoň k dalšímu obrazu se můžeme posunout. Jdeme? Jo, tady nebudu. Režisérka Eva Ambrožová právě opustila premiéru svého nového filmu, jenž na ČSFD aktuálně získal pouhých 12%. Odborníci spekulují, že hodnocení bude dále klesat.
Dobrý den, paní kolegyně. Teda slečno, omlouvám se. Přišla jste na konkurs? Ale vy konkurs dělat nebudete. Ne, počkejte, vy mě nechápete. Vy ho dělat nebudete proto, protože o vás vím, že jste dobrá herečka. Takže já vás vemu i tak. Vy ten konkurs dělat nemusíte. Johanka s váma všechno udělá. Sejdeme se na place. Mějte se.